ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് അല്ലേ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ റെസിപ്പിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അതായത് നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചേറി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാച്ചിമോര് അഥവാ മോര് കാച്ചിയതായിരിക്കും ഒഴിച്ചേറിയായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ചില വീടുകളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപയർ പരിപ്പ് കറിയും അതുപോലെ തന്നെ പപ്പടവും നെയ്യും കൂടെ ആദ്യം വിളമ്പും പിന്നെയാണ് ഈ കാച്ചിമോര് വിളമ്പുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചെറുപയർ പരിപ്പ് കറിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത് ചെറുപയർ പരിപ്പ് മുഴുവനേ അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അതൊന്ന് ഇടിച്ചെടുത്ത് അലകാക്കി ഇടിച്ചെടുത്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഞാൻ റെസിപ്പിയിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ചോറ് കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് വലിയ എരിവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടുതൽ നിങ്ങളിതിന് അരയ്ക്കണ്ട അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അധികം എരിവ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളകെ ചേർത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വരെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്മസിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ബാക്കി റെസിപ്പികൾ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും റെസിപ്പികൾ ഇങ്ങനെ പുറകാലം വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ചെറുപേർ പരിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ചെറുപയർ പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപയർ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് ഇതിനെടുത്ത് കാണിക്കാം ഞാനൊരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നേകാൽ കപ്പെങ്കിലും വേണം കാരണം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് ചെറുപയർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ചെറുപയർ ചൂടത്ത് അതായത് തീയിൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അലകാക്കി എടുക്കും ചെറുതായിട്ടൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നതിന് അലകാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അലകാക്കി എടുത്തിട്ട് അത് തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് അത് കഴുകി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ കറി അമ്മയൊക്കെ പണ്ട് വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അവർ ഈ ചെറുപയർ പൊടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു പൊടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുവേ അല്ലാതെ പൗഡർ പോലെയല്ല അപ്പോൾ അന്ന് അവർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരകല്ലിൽ വെച്ച് അമ്മിക്കല്ലിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് കേട്ടോ ചിലർ പക്ഷേ മിക്സിയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെറിയ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അലകാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്രോക്കൺ മൂങ്ങ് ദാൽ എന്നും പറഞ്ഞ് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മൂങ്ങ് ദാൽ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ വെള്ള കളറിൽ കിട്ടും അതല്ല ഇങ്ങനെ പച്ച പച്ച തൊലിയോടു കൂടി തന്നെ ഉള്ളത് കിട്ടും ബ്രോക്കൺ മൂങ്ങ് ദാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറിയൊരു മണം വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതായത് അലകാക്കി എടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് ചൂടാവുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ ചെറിയൊരു മണം വന്നു തുടങ്ങി നമുക്കിത് ഓഫാക്കാമേ ഇത് ഒന്ന് കഴുകി വാരിയെടുക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കഴുകി കുഴപ്പമില്ല അമ്മയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴുകിയിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി വാരി ഇങ്ങ് എടുക്കാമേ ഞാൻ കഴുകി വാരി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാമോ പിന്നെ ഇത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇനി നിങ്ങൾ സംശയം വേണ്ട നിങ്ങളിനി വറുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വറക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്മെൽ എപ്പം വരുന്നു അന്നേരം അത് ഓഫ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ആ സ്മെൽ വന്ന നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് വേറെ ആയി പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്നേരം ഓഫ് ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾക്കത് വറക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ചെറിയ തീയിലിട്ട് വറക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പം ഞാനിവിട
ഒരു രണ്ട് വിസിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ഓഫ് ആക്കണേ കുക്കറിൽ ചെറുപയർപ്പരിപ്പ് വേവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അരയ്ക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങായും സാധനങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര കൈപ്പിടി തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് അതുപോലെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഒരു പച്ചമുളക് ഒന്നോ ഒന്നരയോ പച്ചമുളക് നമുക്ക് അരയ്ക്കാം കേട്ടോ അത് എരിവ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് അരയ്ക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപയർപ്പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വെക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് കീറിയിട്ടാലും മതി അതുപോലെ ചെറിയ ജീരകം അതാ നല്ല ജീരകം ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണുണ്ട് ഇത്രയും കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പട്ടുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുക്കർ രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അത് കുക്കറിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുക്കർ വിസിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിസിലെല്ലാം പോയി ഇനി നമുക്ക് തുറക്കാമേ ഇത് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒട്ടും വെള്ളമില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി ഇത് ഇത്രയും വെള്ളം ഉള്ളെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർക്കും കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തണുക്കുമ്പോഴേ കറിയും കട്ടിയാവും അപ്പം നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓണാക്കാം കണ്ടോ ഒരുപാടങ്ങ് വെന്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വിസിൽ അടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെന്തങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് കഴുകി ലേശം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമേ അപ്പം ഇത്രയെങ്കിലും വെള്ളം വേണം കേട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറി നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് കുറുകിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് അഥവാ ഇച്ചിരി വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് നിങ്ങൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിപ്പം തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചൂടാകണം തേങ്ങയുടെ പച്ചച്ചവ മാറുന്നതിനെ വരെ ഇത് നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തല്ലേ അപ്പം ഇത് തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിവിടെ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ആക്കണം ഇനി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറുകി പോകും കേട്ടോ ഓഫ് ആക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പം ഈ കറിക്കുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു നിറമാണ് വരുന്നത് ഇത് അങ്ങ് നല്ല പച്ച കളറോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളറോ അല്ല അത് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പയർ വരുപ്പിൻ്റെയും തേങ്ങായുടെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു നിറം ഒരു ഈ ഒരു കളറാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കടുക് താളിക്കാനായിട്ട് ചീനച്ചെടി വെച്ചു ചൂടായപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് മുറിച്ചിട്ടത് അതിൽ മൂന്നാലല്ലി ചുവന്നുള്ളി ഒരു തൻ്റെ കറിവേപ്പില ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ തിരുമിതും കൂടെ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ തേങ്ങ തിരുമിതി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കറിക്കൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമേ ഇത് നെയ്ക്കത്ത് വേണേലും വറുത്തിടാം പിന്നെ സാധാരണ ഇത് ഈ പരിപ്പ് കറി ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി നെയ്യും പപ്പടവും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ വിളമ്പും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നെയ്ക്കത്ത് താളിക്കാത്ത കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ക്കത്ത് താളിച്ചാലും ഈ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്ത് പാരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് ഒന്ന് വഴറ്റണം അപ്പം തേങ്ങ ബ്രൗൺ നിറമായി ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ചെറുപയർ പരിപ്പ് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിത് വറുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രേവിയുടെ ആ ഒരു പരുവം കണ്ടൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ലൂസായിട്ട് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇരിക്കുമ്പോഴും കട്ടി കൂടും കേട്ടോ ഞാനൊരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പം അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതിലത് ജീരകം ഒന്നും കൂടരുത് ആ ജീരകമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതേ അളവ് തന്നെ എടുക്കണം ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കൂടി പോരുത് 
കാരണം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാണല്ലോ ജീരകത്തിൻ്റെ ചൊവയൊക്കെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഈ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും കാണത്തില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചോറിനോടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചോറും പപ്പടവും നെയ്യും കൂടാണ് വിളമ്പുന്നത് നല്ല കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയിൽ കാണുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു